ఈవేళ నేను మీకు చెప్పబో పాఠము దానికి నేను ఒక టైటిల్ పెట్టాను ద టైటిల్ ఆఫ్ ద లెసన్ ఈజ్ క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్ క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్ ఈవేళ పాఠం పేరు మీరు చెప్పాలి అందరూ అనండి క్రైస్ట్ కాన్షియస్నెస్ రిపీట్ సెగైన్ తెలుగులో ఏమిటంటే క్రీస్తును గూర్చి అవగాహన మళ్ళీ అనండి మళ్ళీ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఈజ్ అవేర్నెస్ అవగాహన అంటే తెలిసి ఉండుట తెలుసుకొని ఉండుట గ్రహించి ఉండుట అని అర్థం ఇంగ్లీష్లో కాన్షియస్నెస్ అంటే అవేర్నెస్ అని అర్థము ప్లీజ్ డౌన్ హలలుయా హలలుయా ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఈవేళ ఈ పాఠము చాలా ప్రాముఖ్యమైనది many strong believers do not have proper consciousness of christ ee vela meeku asaru christ ante emiti anadi meeku teliyestanu i shall let you know what christ is christ anaga emiti christ anaga యేసునామము భూలోకానికి తెలియకపోయినప్పుడు మెసయా అన్నటువంటిది పేరు చెప్పబడింది మెసయా అనగా అభిషేకించబడినవాడు అభిషిక్తుడు అని అర్థము క్రీస్తు అంటే కూడా అభిషిక్తుడు అని అర్థము మెసయా అని నను క్రీస్తు అనినను ఒకటే అర్థము క్రీస్తు పూర్వము మెసయ వస్తాడు అని ప్రవచనం ఉండేది అప్పుడు క్రీస్తు పేరు తెలియదు మెసయ అని తెలుసు హూ ఇస్ క్రైస్ట్ ఏసు క్రీస్తు ఎవరు క్రైస్ట్ ఈజ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ క్రీస్తు అనగా దేవుని కుమారుడు దేవుని ఆత్మ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ మనుష్య కుమారుడు ఫాదర్ ఆల్ మైట్ తండ్రి అయిన దేవుడు సర్వశక్తి మంత్రమైన తండ్రి యొక్క దేవుడు ఆయన క్రీస్తు క్రైస్ట్ ఈజ్ హెడ్ ఆఫ్ ది చర్చ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ head of the church church is the body of christ christu sangamunaku sirasai unnadu sangamu christu yokku sariram ayyunnadi aa sangamulo aa sariramulo manamanta okoka avayavam ayyunnam elu ee vireelu ee vireelu ee cheyya ee cheyya ఈ భుజము ఈ భుజము ఈ తొడ ఈ నడుము ఇవన్నీ ఎలాగున్నాయో అలాగే సంఘము అనున్నది క్రీస్తు శరీరం అయ్యి ఉన్నది ఆ శరీరములో మనమంతా ఏమై ఉన్నాము అవయవములై ఉన్నాము ఏమై ఉన్నాము ఇప్పుడు ఈ చెయ్య ఏమై ఉన్నది ఈ కన్ను ఈ చెవి ఇప్పుడు ఈ కన్ను ఈ చెవి ఈ చెయ్య ఇవన్నీ శరీరంలో ఉన్నాయా లేవా 
శరీరానికి సంబంధం లేకుండా ఉన్నాయా శరీరంలోనే ఇవన్నీ కలిస్తే శరీరం అయింది అలాగే సంఘము దేవుని యొక్క శరీరమైనప్పుడు మనము శరీరమైన ఆ సంఘంలో అవయవములము అంటే అర్థం ఏమిటి మనం శరీరంలో ఉన్నామా లేదా అందుకే నేను మీకేం చెప్తున్నానంటే మనము క్రీస్తులో ఉన్నాము మనము క్రీస్తులో ఉన్నాము ఈ చెయ్యి శరీరంలో ఉన్నది ఈ కాలు శరీరంలో ఉన్నది ఈ కన్ను శరీరంలో ఉన్నది ఈ చెవి శరీరంలో ఉన్నది అటువలే మనము శరీరమైన సంఘములో అవయవములై ఉన్నామంటే క్రీస్తు శరీరమును యొక్క మనం ఏమై ఉన్నాము అయితే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ ఉన్నాము క్రీస్తు శరీరములో ఉన్నాము వి అగ్రే హూజ్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఎ సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఆల్ మైటీ ఆసమ్ గాడ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఆల్ మైటీ ఫాదర్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద బ్రత్ ఆఫ్ ఫాదర్ ఆల్ మైటీ and christ is head of the church and the church is body of christ you people are limbs of the body of christ that means you are in christ you are in christ is it clear to you people yesu manushya kumarudu unnadu yesu devuni kumarudu unnadu yesu సర్వశక్తిమంతుడైన తండ్రి యొక్క దేవుడు అయి ఉన్నాడు యేసు సంగమునకు శిరస్సు అయి ఉన్నాడు సంగము యేసు యొక్క క్రీస్తు యొక్క శరీరము అయినది ఆ సంగములో ఉన్న మీరు ఆ శరీరమునక అవయవములై ఉన్నారు గనుక మీరు క్రీస్తు యొక్క శరీర అవయవములు అనండి నేను క్రీస్తు శరీరము యొక్క అవయవములలో ఒక అవయవమును ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద లిమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీజస్ ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద లిమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ క్రైస్ట్ అర్థమైందండి మీరు క్రీస్తు శరీరములో అంగములై ఉన్నారు కనుక మీ అంగములు అనేది మీరు ఎక్కడున్నారు గట్టిగా ఎక్కడున్నారు ఆ మనము చాలాసార్లు దేవుని యొక్క లేఖనములు చదవకపోవడం చేత అనేకములు మనం కోల్పోతున్నాము బికాస్ వీ డోంట్ స్టడీ ద స్క్రిప్చర్ మెనీ టైమ్స్ వీ డోంట్ స్టడీ ద స్క్రిప్చర్ ఇన్ అ క్రోనలాజికల్ వే బిగినింగ్ ఫ్రమ్ జెన్సెస్ టు ద ఎండ్ సో వీ విల్ బి లూజింగ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ because we don't have a strong determination in order to study the scripture that's the reason why we lose many things in our lives manamu devuni yokka lekhanamulu sarigga chadavakapovadam chetha mana jeevithamulo anekamulu manam pogottukuntunnam ఏమిటి పోగొట్టుకుంటున్నావు అన్నది లేఖనము సరిగ్గా చదివితే అప్పుడు నీకు అర్థమవుతుంది ప్రారంభం నుండి చివరి వరకు లేఖనము చదవాలి లేఖనము అంటే బైబిల్ బైబిల్ అనగా నియమావళి బైబిల్ అనగా పరిశుద్ధ గ్రంథము బైబిల్ అనగా లేఖనము ద లా ఆఫ్ ద లోడ్ is called scripture many people will be indulged in many kinds of works relating to church relating to mission relating to orphanage relating to people of the church but they don't have time to study scripture beginning from genesis till end that's the reason why unknowingly they are losing many things in their lives 
ఆ కాణం చేత వారికి తెలియకుండగానే వారు అనేకములు వారిలో వారి జీవితంలో పోగొట్టుకుంటున్నారు జీజస్ లివ్ లైక్ ఎ మ్యాన్ ఈ డింట్ లివ్ లైక్ ఎ గాడ్ యేసు క్రీస్తు క్రీస్తు మానవునిగా భోజనం చేశాడు స్నానం చేశాడు పండుకున్నాడు మలమూత్రాలకు వెళ్ళేవాడు మానవునిగా జీజస్ వాజ్ ఎ కంప్లీట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ యేసు పరిపూర్ణముగా మానవత్వంలో ఉన్నవాడు యేసులో దైవత్వము పరిపూర్ణముగా ఉన్నది డివినిటీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ క్రైస్ట్ కంప్లీట్లీ హ్యుమానిటీ ఈజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ కంప్లీట్లీ డివినిటీ ఈజ్ ఇన్ క్రైస్ట్ కంప్లీట్లీ క్రీస్తు పరిపూర్ణ మానవత్వము కలిగి ఉన్నాడు క్రీస్తు పరిపూర్ణ దైవత్వము కలిగి ఉన్నాడు ఆయన నిద్రపోచే పోయేవాడు మలమూత్రముల విసర్జించేవాడు స్నానం చేసేవాడు భోజనం చేసి నీళ్లు త్రాగేవాడు పండుకునేవాడు ఎందుకు పరిపూర్ణమైన మానవుడు అటువలే క్రీస్తు పరిపూర్ణమైన దైవము దైవత్వము పరిపూర్ణముగా ఆయనలో ఉన్నది డివినిటీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్ హిమ్ దైవత్వము పరిపూర్ణముగా ఉండటం చేత ఆయన దేవుడైనాడు మానవత్వం పరిపూర్ణముగా ఉండటం చేత ఆయన మానవుడైనాడు మనిషి కుమారుడు అయినాడు దైవ కుమారుడు మనిషి కుమారుడు క్రీస్తుని గురించి మీరు తెలుసుకుంటున్నారు హీబ్రూలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఎఫిషల్ హీబ్రూస్ చాప్టర్ టూ లెట్స్ రీడ్ వెర్ సెవెన్ మనము హీబ్రూలకు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ఏడో వచనం చదువుతాము ఒక్కొక్క వచనం చదవాలి పదహారు వరకు బిగినింగ్ ఫ్రమ్ సెవెన్ త్రూ సిక్స్టీన్ వి షల్ రీడ్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ వన్ ఆఫ్టర్ వన్ ఏడో వచనం చదువు నీవు దేవదూతల కంటే వారిని కొంచెం తక్కువ వాణిగా చేసేటివి మహిమా ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసేటివి నీ చేతి పనుల మీద వానికి అధికారము అనుగ్రహించేటివి ద మెడిస్ట్ హిమ్ ఎ లిటిల్ లోయర్ దాన్ ది ఏంజల్స్ ద క్రౌండెస్ట్ హిమ్ విత్ గ్లోరీ అండ్ ఆనర్ అండ్ డిడ్ ఇస్ సెట్ హిమ్ ఓవర్ ద వర్క్స్ ఆఫ్ దై హ్యాండ్ ఆ దేవదూతల కంటే ఆ దేవదూతల కంటే వాణిని కొంచెము తక్కువ వాణిగా చేసేటివి మనుష్య కుమారుడు కనుక క్రీస్తు మనుష్య కుమారుడు కనుక దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ అయినాడు ఎందుకు మానవత్వం ఉంది దేవదూతలకు మానవత్వం ఉండదు అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుందా దేవదూతలకు మానవత్వం ఉండదు క్రీస్తుకు మానవత్వం ఉంది కనుక దేవదూతుల కంటే కొంచెము తక్కువ మహిమా ప్రభావములతో వానికి కిరీటము ధరింపజేసేటివి ఆయనకి ఘనపరిచావు మహిమ కిరీటము ఘనమైన కిరీటము ప్రభావముతో కూడిన కిరీటము ఆయనకి ఇచ్చావు నీ చేతి పనుల మీద ఆయన నీవు చేసిన సమస్త పనుల మీద అధికారం ఇచ్చావు దేవదూతల కంటే తక్కువ కొంచెము మానవత్వం ఉంది కనుక దేవదూతలకు మానవత్వం ఉండదు యేసుకి శరీరం ఉంది దేవదూతలకు శరీరం ఉండదు అందుకే దేవదూతల కంటే కొంచెం తక్కువ దేవదూతల రొట్టె తిండ్రు దేవదూతలు బ్రెడ్ బటర్ జామ్ ఫ్రూట్ మొదలగునవి తినరు ఈయన తింటున్నాడు ఎందుకు ఈయనకి శరీరం ఉంది వాళ్ళకి శరీరం లేదు కనుక వాళ్ళు తినరు అంటే దేవదూతుల కంటే కొంచెం తక్కువ ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా క్రీస్తు అంటే ఏంటో దేవదూతుల కంటే కొంచెం తక్కువ అయితే దేవదూతలలో ఏ దూతకైనను 
దేవుడు చేస్తున్న పనుల మీద అధికారం ఇవ్వలేదు క్రీస్తు అంటే ఏంటి అర్థమవుతుందా అర్థమవుతుందా క్రీస్తు అంటే ఏంటి దేవుడు క్రీస్తుకి ఆయన చేతి పనుల మీద అధికారం ఇచ్చాడు ఆయనకి ప్రభావముతో మహిమతో కూడిన కిరీటం ఇచ్చాడు దేవదూతులకి కిరీటం ఇచ్చాడా దేవదూతులు భూమి నుంచి చేస్తారా దేవదూతులకు మానవత్వం ఉందా దేవుని పనుల మీద దేవదూతులలో ఎవరికైనా అధికారం ఇచ్చాడా దేవుడు ఇప్పుడు మీకు తెలిసిందా క్రీస్తు అంటే ఏంటో గాడ్ మేడ్ లిటిల్ లోయర్ దాన్ ఏంజల్ ఏంజల్ డజంట్ హ్యావ్ ఫిజికల్ బాడీ వేర్ ఇస్ క్రైస్ట్ హ్యావ్ ఫిజికల్ బాడీ హీ డ్రింక్స్ హీ ఈట్స్ he sleeps he takes bath but where is angels will not do that because angel doesn't have physical body but little lower than angel why because he has a physical body where is angel doesn't have a physical body that's the reason why he created little lower than angel mortamadha మనుష్య కుమారుడు భూమి మీద ఉన్న బూడిదుల నుండి తీయబడ్డాడు చేయబడ్డాడు ఫస్ట్ మ్యాన్ ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్ హెస్ బిన్ ఫోమ్ బై క్రియేటర్ విత్ ద డస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ ద ఫస్ట్ మ్యాన్ మొట్టమొదటి మనిషి భూమి మీద ఉన్న బూడిదతో చేయబడ్డాడు క్రైస్ట్ has not been made with dust or he was not brought out of dust of the ground krishna gurchina avagahana mottamadha first adam the first man the first son of god devuni yokka madara kumarudu evaru gattiga దేవుని యొక్క మొట్టమొదటి కుమారుడు ఎవరు ఆదం నేల బూడిదులో నుండి తీయబడ్డాడు బూడిదతో చేయబడ్డాడు క్రీస్తు బూడిదతో చేయబడలేదు జీజస్ ఈజ్ ఎ సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడు ఆయన ఫస్ట్ ఆడం ఈయన సెకండ్ ఆడం అర్థమవుతుందా అనండి క్రైస్ట్ ఈజ్ సెకండ్ యాడమ్ యాడమ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఆదం దేవుని యొక్క మొట్టమొదటి కుమారుడు బూడిదుల నుండి తీయబడ్డాడు క్రీస్తు దేవుని యొక్క కుమారుడు కానీ రెండవ ఆదం అని పేరు రెండవ కుమారుడు అయితే ఈయన బూడిదులో నుండి తీయబడలేదు యాడమ్ వాజ్ ద డస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ క్రీస్తు సర్వశక్తి మంత్రులైన దేవుని యొక్క ఆత్మ అయి ఉన్నాడు first adam he received soul body and spirit mottamadata adam andukunnadu emiti manasu shariramu aatma ivi andukunnadu ardham avutunda the first adam and the second adam first adam manushi second adam kristu ఆయన అందుకున్నాడు ఏంటి శరీరం అందుకున్నాడు మనస్సు అందుకున్నాడు ఆత్మ అందుకున్నాడు అర్థమైందా చూడండి బుక్ ఆఫ్ జెనిసిస్ చాప్టర్ టూ వెర్స్ సెవెన్ ఆది కాండం రెండవ అధ్యాయంలో ఏడవ వచ్చిన చదవండి దేవుడైన యహోవా నేలమంటితో నరుని నిర్మించి 
వాని నాసికారంధ్రములలో జీవవాయువును ఊదగా నరుడు జీవాత్మ ఆయను అర్థమైందా క్రీస్తు అలా కాలేదు క్రీస్తు ఆ విధముగా కాలేదు ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఫస్ట్ యాడమ్ అండ్ సెకండ్ యాడమ్ లెట్ మీ రీడ్ బుక్ ఆఫ్ జెనసిస్ చాప్టర్ టూ వెర్ సెవెన్ ది లాడ్ గాడ్ ఫార్మ్ మ్యాన్ ఆఫ్ ద డస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ క్రైస్ట్ వాజ్ నాట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ద డస్ట్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ క్రైస్ట్ వాజ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆల్ మైటీ and breath into his nostrils and breath of life jeevinchu aatma ayana ki devudu anugrahinchadu anduku first adam jeevinchu manavudu christ aithe anduko ledu christu lokamunaku jeevam ichchevadu hallelujah ద ఫస్ట్ యాడం జీవం అందుకున్నాడు సెకండ్ యాడం జీవం ఇచ్చాడు క్రీస్తు అంటే జీవం ఇచ్చేవాడు మొదటి ఆదమ్ను దేవుడు బూడిదలో నుండి సృష్టించినట్లు క్రీస్తు బూడిదలో నుండి సృష్టించబడలేదు బూడిదతో సృష్టించబడలేదు ఈయన ఆత్మ అయి ఉన్నాడు ఆయన శరీరం అయి ఉన్నాడు ఈయనకు కూడా శరీరం ఉంది కానీ పరిపూర్ణ దైవత్వం ఉంది పరిపూర్ణ మానవత్వం ఉంది ఆయనకి బూడిద ఆయన బూడిద అయి ఉన్నాడు అర్థమవుతుందా క్రీస్తుని గూర్చి గ్రాహంగా పరచుకున్నట క్రీస్తుని గూర్చి తెలుసుకున్నట awareness of christ consciousness of christ the lesson today you are hearing is awareness of christ the first adam was a receiver the second adam was a giver he gave life he receives life made of dust he is spirit of god he is only dust he is holy spirit adam lopala modati adam lopala devudu undina rendu adam lopala devudu unnadu nanu chuchina vaadu na tandri chuchi unnadu tandri endine na na tandri tandri ekam ayyunnamo aadamulo tandri unnada tandri aadam idra ekam ayyunnara ఇప్పుడు క్రీస్తు అంటే ఎవరో మీరు తెలుసుకుంటున్నారు దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అవేర్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యాడమ్ ద ఫస్ట్ యాడమ్ బ్రాట్ క్యాప్టివిటీ మొదటి ఆదం మీకు బానిసత్వం ఇచ్చాడు మీరు పాపమునక బానిసలు అపరాధమునక బానిసలు అబద్ధమును ఒక బానిసలు దోచుకుంటారు కుళ్ళు కపటము ద్వేషము మొదట ఆదం హీ బ్రాట్ క్యాప్టివిటీ బట్ సెకండ్ యాడమ్ బ్రాట్ డెలివరెన్స్ మొదట ఆదం బానిసత్వం ఇవ్వగా రెండవ ఆదం బానిసత్వం తొలగించాడు Christ is a deliverer. First Adam, he brought captivity. You have become slaves. But where is second Adam? He brought deliverance. People of the world who believe Jesus have been delivered from the bondage of sickness, from the bondage of sin, and from the bondage of abomination. అపరాధముల యొక్క బంధకముల నుండి పాపము యొక్క బంధకముల నుండి లోక సంబంధమైన బంధకముల నుండి సమస్త బానిసత్వపు బంధకములలో నుండి క్రీస్తు మిమ్మల్ని విమోచిస్తున్నాడు కనుక 
రెండవ యాడం క్రీస్తు అనేవాడు విమోచకుడు మొదటి ఆడం విమోచకుడు కాడు క్రీస్తు అంటే ఏమిటి మీకు చెప్తున్నాను వాట్స్ క్రాయిస్ట్ యు ఆర్ హియరింగ్ అబౌట్ క్రాయిస్ట్ సెకండ్ యాడమ్ ఈజ్ క్రైస్ట్ ఫస్ట్ యాడమ్ ఈజ్ నాట్ క్రాయిస్ట్ నౌ బైబిల్ టీచర్స్ వాట్ బైబిల్ టీచర్స్ వాట్ బైబిల్ టీచర్స్ బుక్ ఆఫ్ హోసియా హోసియా గ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయంలో ఆరో వచనం చాప్టర్ ఫోర్ వెర్ సిక్స్ నా జనులు మై పీపుల్ జ్ఞానము లేని వారై జ్ఞానము లేక నశించుచున్నారు నా రాంగ్ ట్రాన్స్లేషన్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ రాంగ్ మై పీపుల్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ డిస్ట్రాయిడ్ అంటే ఏంటి నశించుచున్నారా లేక నశించిపోయారా తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ ఇస్ రాంగ్ దేవుడు అంటున్నాడు మై పీపుల్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ డిస్ట్రాయిడ్ అంట అర్థం ఏమిటి నశించిపోవచ్చున్నారు అని అర్థమా మై పీపుల్ ఆర్ డిస్ట్రాయిడ్ డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ వాట్ నాలెడ్జ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ నా జనులు జ్ఞానము లేని వారై నశించిపోయారు అంటే అర్థం ఏమిటి క్రీస్తుని గురించి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నవన్నీ ఎవరికైతే తెలీదో వాడు నశించిపోయిన వాడు ఎందుకు నశించిపోయాడు జ్ఞానము లేక మీరు జ్ఞానము లేక నశించిపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు కనుక దేవుడు నాలోనికి వచ్చి మీకు జ్ఞానము కలుగు చేయించాడు ఇప్పుడు హీబ్రియన్ రచన రెండవ అధ్యాయంలో ఎనిమిదవ వచ్చిన చదువు వాని పాదముల క్రింద సమస్తమును ఉంచితి ఆయన సమస్తమును లోపరిచినప్పుడు వానికి లోపరచకుండా దేనిని విడిచిపెట్టలేదు ప్రస్తుత మందు మనము సమస్తమును వానికి లోపరచబడుట ఇంకను చూడలేదు క్రీస్తు అంటే ఏమిటి ఆయన పాదము కింద సమస్తం పెట్టాడు దేవుడు ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అండర్ ద ఫీట్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ everything all powers all might all efficiency kept under the feet of christ under the feet of first adam no power was no ability was nothing was motta motta adam kalikinda ivanni unnaya ఈ యాడం కింద అంటే క్రీస్తు గొప్పవాడా యాడం గొప్పవాడా రెండవ యాడం గొప్పవాడా మొదటి యాడం గొప్పవాడా ఆ తొమ్మిదవ వచనం చదువు దేవుని కృప వలన ఆయన ప్రతి మనుషుని కొరకు మరణమును అనుభవించినట్లు దూతల కంటే కొంచెము తక్కువవాడుగా చేయబడిన యేసు మరణము పొందినందున మహిమా ప్రభావములతో కిరీటము ధరించిన వాణిగా ఆయనను చూచున్నాము క్రీస్తు అంటే ఎవరు దేవదూతుల కంటే కొంచెం తక్కువ మనిషి కుమారుడు ఎందుకయ్యాడు దేవునికి మరణం లేదు మరణించుటకు మనుషు కుమారుడు అయినాడు మరణించుటకు మనుషు కుమారుడు అయినాడు ఎందుకు మనుషులకు విమోచించడానికి వచ్చాడు మనుషు కుమారుడుగా మనుషులకు విడుదల కలిగించడానికి క్రీస్తు మనుషు కుమారుడిగా వచ్చాడు దేవదూతలు చనిపోతారా వాళ్ళకి శరీరం ఉందా క్రీస్తుకైతే దేవదూతలు చనిపోతారా క్రీస్తుకు శరీరం ఉంది కనుక క్రీస్తు చనిపోయాడు ఎందుకు మనకు బదులుగా ఆయన చనిపోయాడు పాపము చేసిన వాడు ఏమవుతాడు గట్టిగా పాపము చేసిన వాడు మరణిస్తాడు పాపం చేసిన వాడు ఏమవుతాడు మన పాపములు ఆయన మీద వేసుకున్నందుకు ఆయన ఏమవ్వాలి అందుకే క్రీస్తు మరణించాడు 
పాపము చేసిన వాడు మరణించాలి క్రీస్తు పాపము చెయ్యలేదు మన పాపము ఆయన మీద వేసుకున్నందులకు ఆయన ఏం కావాలి అందుకే మరణించాడు దేవదూతుల కంటే కొంచెం తక్కువ ఎందుకు చేశాడంటే దేవుడు మరణించాలని దేవదూతులు మరణించరు కదా చూస్తున్నారా క్రీస్తుని గురించి మీకు ఎలా బోధిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు పదో వచనం చదువు ఎవని నిమిత్తము సమస్తమును ఉన్నవో ఎవని వలన సమస్తమును కలుగుచున్నవో ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణిగా చేయుట ఆయనకు తగును ఇట్ బికేమ్ హిమ్ ఫర్ హూమ్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ అండ్ బై హూమ్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఇన్ బ్రింగింగ్ మెనీ సన్స్ అన్ టు గ్లోరీ టు మేక్ ద కెప్టెన్ ఆఫ్ దియర్ సెల్వేషన్ పెర్ఫెక్ట్ త్రూ సఫరింగ్స్ అనేకులకు పరిత్రాణము అనుగ్రహించు నిమిత్తము అనేకులకు పరిత్రాణము అనుగ్రహించు కార్యభారము కలిగి ఉన్నాడు కనుక ఈయనకు అధికారిగాను అంటే పవర్ ఆఫ్ శాల్వేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ శాల్వేషన్ పరిత్రాణం యొక్క అధికారిగాను పరిత్రాణము యొక్క శక్తిగాను ఈయన్ని చేశాడు దేవుడు అందుకు ఏ సునామంలో పరిత్రాణం కలదు ఏ సునామంలో రక్షణ కలదు సల్వేషన్ ఈజ్ ఇన్ ద క్రైస్ట్ ఇఫ్ యు బిలీవ్ క్రైస్ట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ సల్వేషన్ సో గాడ్ మేడ్ హిమ్ క్యాప్టెన్ ఆఫ్ ద సల్వేషన్ చూసారా దేవుడు పరిత్రాణకర్తగా ఆయన నియమించాడు పదకొండు పరిశుద్ధ పరచువానికి పరిశుద్ధ పరచబడవానికి అందరికీ ఒక్కటే మూలము ఈ హేతువు చేతను వారిని సహోదరులను పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడక నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపడుతును సమాజము మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతును అనెను ఆయన అంటున్నాడు సహోదరులు అంటున్నాడు మనకి ఆయన దయోత్వమై ఉండి ఆయన మానవత్వమై ఉండి దేవదూతుల కొంచెం కంటే కొంచెం తక్కువ ఉండి మన ఆదరణకర్త ఉండి మన రక్షణకర్త ఉండి మన రక్షణకు ఆయన ఆధిపత్యం గలవాడై ఉండి మనలను ఆయన రక్షించువాడై ఉండి మనలను అంటున్నాడు సహోదరుడు అంటున్నాడు వాటి వండర్ఫుల్ We are his brother. That is, I am a man who is 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 a man. And so, I am a man who is 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 a man. అనేక వంశములలో నుండి దేవుని కొరకు కొన్నాడు అయితే ఇప్పుడు మనం ఏమైనా దేవునికి ఇప్పుడు ఏసు మనకి ఏమైనాడు అందుకే ఆయన మనను సహోదరులు అంటున్నాడు క్రీస్తు అనగా మానవులు ఎవరైతే ఆయన్ను నమ్మారో ఎవరైతే ఆయన నామమైన బాప్తిసం తీసుకున్నారో ఎవరైతే ఆయన నామమైన ప్రార్థన చేస్తున్నారో వారికి ఈ క్రీస్తు ఏమైనట్లు సహోదరుడు అయినట్లు క్రీస్తు అంటే ఏంటో ఇప్పుడు అర్థం అవుతుందా పదమూడు నేను ఆయన నమ్ముకొని ఇందును అనియు ఇదిగో నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను అనియు చెప్పుచున్నాడు ఆయన అంటున్నాడు ఏమంటానంటే దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఇప్పుడు నేను దేవుడు అయితే మీరు నాకు ఏమైనారు ఏసు దేవుడు అయితే మీరు ఏమైనారు క్రీస్తు అంటే ఎవరు మీ అయ్య మీ నాయన క్రీస్తు అంటే క్రీస్తు కాదు క్రీస్తు అంటే ఆయన తండ్రి మీరు ఆయన పిల్లలు మీరు ఆయన సహోదరుడు 
ఆయన పిల్లలు అర్థమవుతుందా మీకు విడుదల కలిగించు విమోచకుడు మీకు పరిత్రాణ కలిగించు పరిత్రాణకర్త మీకు స్వస్థపరచు సామర్థ్యమై ఉన్నాడు మీకు మారు మనసు ఇచ్చే ఆత్మ కలిగి ఆత్మ అయి ఉన్నాడు క్రీస్త అంటే ఏమిటో చూడండి యు ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్ హియరింగ్ అబౌట్ జీజస్ అలలుయా నెక్స్ట్ వచనం చదువు ఆ పిల్లలు రక్త మాంసములు గలవారైనందున ఆ ప్రకారమే మరణము యొక్క బలము గలవాణిని అనగా అపవాదిని మరణము ద్వారా నశింపజేయుటకును జీవిత కాలమంతయు మరణ భయము చేత దాస్యమునకు లోబడిన వారిని విడిపించుటకును ఆయన కూడా రక్త మాంసములలో పాలివాడాయను క్రీస్తు ఎందుకు రక్తము మాంసము ఎముకలు మొదలగునవి గల శరీరంతో ఆయన జన్మించవలసి వచ్చింది దేవుడు జన్మించడు కానీ మనిషి కుమారుడు మనిషికి ఎలాగా మనిషి పుట్టాడో అలాగే క్రీస్తు కూడా పుట్టవలసి వచ్చింది ఎందుకంటే జనం యొక్క నియమమునకు అనుకూలముగా ఆయన జన్మించాలి అలాగ జన్మించాడు ఎందుకు జన్మించాడు ఆయన రక్త మాంసములతో ఉన్న మనము మన పాపము నుండి మనము విడుదల అగుటకు మనము మన బంధకాల నుండి విడుదల నుంచుటకు మనము ఏ విధముగా రక్త మాంసములతో ఉన్నామో మనలను విడుదల చేయించుటకు ఆయన దేవుడై ఉండి రక్త మాంసములు గల వాడు ఆయన నీకు రక్తం ఉంది ఆయనకు రక్తం లేకపోతే ఎలాగా నీకు శరీరం ఉంది ఆయనకు శరీరం లేకపోతే ఎలాగా నీకు ఎముకలు ఉన్నాయి ఆయనకు ఎముకలు లేకపోతే ఎలాగా నీ వంటి వాడు వాడు కాకపోతే వాడు నీకు విమోచించగలడా సింహం నీ ముందుకు వచ్చింది అనుకో నువ్వు పారిపోతావు అమ్మ బాబోయ్ సింహం అంటావు పులు వచ్చింది అనుకో అమ్మ బాబోయ్ పులి అంటావు హైదరాబాద్ అంతా పరిగెడతారు పిచ్చోళ్ళలాగా సింహం వచ్చింది అంటే అందుకే ఆయన సింహం లాగా రాలేదు ఆయన పులిలాగా రాలేదు ఆయన తోడేలు ఏనుగులాగా రాలేదు ఆయన మనిషి వలె మనుషుల ఎదుగు వచ్చాడు రక్త మాంసములతో వచ్చాడు ఎందుకంటే రక్త మాంసంలో ఉన్న మనుషులకు రక్షణ కలిగించుటకు పరిశ్రమం కలిగించుటకు స్వస్థత కలిగించుటకు ఆరోగ్యం కలిగించుటకు విడుదల కలిగించుటకు పదార్థాలు ఆయన ఎంత మాత్రమును దేవదూతల స్వభావమును ధరించుకొనక అబ్రహాము సంతాన స్వభావమును ధరించుకొని ఉన్నాడు దేవదూతలకు ఉన్న స్వభావము వంటి స్వభావము ఆయనకు లేదు దేవదూతలకు ఉన్న స్వభావము వంటి స్వభావము ఆయనకు లేదు అలాగుంటే ఆయన మన మధ్యలోనికి రాడు మనతో మాట్లాడడు మనకు పరిత్రాణం అనుగ్రహించడు మనకు స్వస్థపరచడు మనకు విమోచించడు అబ్రహాము సంతానము ఏ విధముగా ఉన్నారో అలాగే అబ్రహాము సంతానము వలె ఆయన మన దగ్గరకు వచ్చాడు అందుకే మనం ఆయనకు సహోదరులం అయితమే చూసిన క్రీస్తుని గురించి హీబ్రిల్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో ఏడు నుండి పదహారు వరకు వచనములలో క్రీస్తుని గురించి ఎలా చెప్పబడి ఉన్నదో మరి చెప్పాలి కదా చెప్పాలా లేదా అబౌట్ క్రైస్ట్ దీస్ థింగ్స్ హ్యావ్ బిన్ మెన్షన్ ఇన్ ద ఎపిసిల్ హీబ్రూస్ సెకండ్ చాప్టర్ బిగినింగ్ ఫ్రమ్ వెర్స్ త్రూ సిక్స్టీన్ క్రీస్తుని కూర్చున్న సరియైన అవగాహన నీకు లేకపోతే క్రీస్తు ఎవరో నీకేం తెలుసు పరిశుద్ధాత్ముడు క్రీస్తుని గురించి మీకు తెలియజేయించున్నాడు మొదటి ఆడం అందుకునేవాడు రెండవ ఆడం ఇచ్చేవాడు ద ఫస్ట్ ఆడం రిసీవర్ ద సెకండ్ ఆడం గివర్ హీ రిసీవ్డ్ హీ గేవ్ హీ రిసీవ్డ్ లైఫ్ హీ గేవ్ లైఫ్ 
మొదటి ఆడం నివసించు మనస్సు గలవాడయ్యాడు ద ఫస్ట్ ఆడమ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ లివింగ్ సౌల్ ద సెకండ్ ఆడమ్ ఈజ్ నాట్ ఎ లివింగ్ సౌల్ ద సెకండ్ ఆడమ్ ఈజ్ ఇ స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ బ్రెత్ ఆఫ్ గాడ్ ఎ లైఫ్ గివర్ ఎ డెలివరర్ హీలర్ ద డివైన్ ఆల్ మై కి ఫాదర్ little lower than angel but he is fully divine divinity he had fully divinity paripurnamaina daivatamu ayinlo undi devadutula kante koncham takkuvainanu takku ka upote ela maranistadu maranincha kada ayina marinistha kada nu bratukutavu అవగాడ్ క్రీస్తుని కూర్చిన అవగాహన ఎఫిసియల్ ఎఫిసియన్స్ ఎఫిసియులకు రాసిన పత్రిక చాప్టర్ ఫోర్ చాప్టర్ ఫోర్ పదకొండవ వచనం చదువు మనమందరము విశ్వాస విషయములలోనూ దేవుని కుమారుని కూర్చిన జ్ఞాన విషయంలోనూ ఏకత్వము పొంది సంపూర్ణ పురుషుల మగు వరకు అనగా క్రీస్తునకు కలిగిన సంపూర్ణతకు సమానమైన సంపూర్ణత కలవార మగు వరకు ఆయన ఈలాగు నియమించను పదమూడు పరిశుద్ధులు సంపూర్ణులగునట్లు క్రీస్తు శరీరము క్షేమాభివృద్ధి చెందుటకును పరిచర్య ధర్మము జరుగుటకును ఆయన కొందరిని అపోస్తులనుగాను కొందరిని ప్రవక్తలుగాను కొందరిని సువార్థికులుగాను కొందరిని కాపరును గాను ఉపదేశకులను గాను నియమించను నా లెట్ మీ రీడ్ హీ గేవ్ సమ్ ఎపిసల్స్ అండ్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ సమ్ ఎవెంజలిస్ట్ అండ్ సమ్ ఫాస్టర్స్ అండ్ టీచర్స్ దేవుడు ఏం చేశారంటే దేవుడు లోకానికి ఏమేమి ఇచ్చాడు ఏమిచ్చాడంటే అపోస్తలనిచ్చాడు ప్రవక్తలనిచ్చాడు సువార్థికలనిచ్చాడు పాస్టర్లనిచ్చాడు మరియు టీచర్స్ మరియు ఉపాధ్యాయులనిచ్చాడు ఎవరికిచ్చాడు లోకానికి ఇచ్చాడు ఎవరిచ్చారు దేవుడిచ్చాడు పన్నెండవ వచనం ఫర్ ద పర్ఫెక్టింగ్ ఆఫ్ ద సైన్స్ ఫర్ ద వర్క్ ఆఫ్ ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ for the edifying of the body of Christ. God is the body of God, 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 for edifying the body of Christ. The body of Christ, I mean the church, the body of God, the body of God, the body of God, సంఘము చెప్పండి దేవుని శరీరం అనగా ఆ సంఘంలో మనమేమిటి ఆ శరీరంలో మనమేమిటి మనకిచ్చాడు ఎందుకు ఆయన శరీరము సరిగ్గా ఉంది నిమిత్తము ఆయన శరీరము సవరించబడి నిమిత్తము ఆయన శరీరము చక్కపరచబడు నిమిత్తము అర్థమవుతుందా ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎడిఫై హిజ్ బాడీ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎడిఫై హిజ్ చర్చ్ హీ గేవ్ ఎపిసల్స్ ప్రాఫిట్స్ అపోస్తలను ఇచ్చాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు మీ కొరకు మీరు ఆయన శరీరము మీరు ఆయన శరీరము మిమ్మల్ని సవరించడానికి మిమ్మల్ని ఉద్ధరించడానికి మిమ్మల్ని బాగు చేయడానికి మిమ్మల్ని వృద్ధిపరచడానికి మిమ్మల్ని పెరగడానికి పెంచడానికి ఆయన కొందరిని అపోస్తులుగా ఇచ్చాడు మరి కొందరిని ప్రవక్తలుగా ఇచ్చాడేనండి కొందరిని అపోస్తులుగాను కొందరిని ప్రవక్తలుగాను కొందరిని సువార్థికులుగాను 
కొందరిని కాపర్లుగాను మరియు కొందరిని ఉపాధ్యాయులుగా దేవుడిచ్చాడు ఎందుకు ఈయన ఆటోటు ఎడిఫై హిజ్ బాడీ ఆయన శరీరం అన్న సంగమను సవరించటకు ఆయన శరీరం అన్న సంగమను బాగు చేయుటకు ఆయన శరీరం అన్న సంగమునికి ఉద్ధరించుటకు అపోస్తులు ప్రవక్తలు సువార్తీకులు కాపరులు ఉపాధ్యాయులు అంతమందిని ఇచ్చాడు ఆ అంతమందిలో ఎవడు మీకు లేడు పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు చెప్తున్నాడు మీకు పాస్తర్ లేడు మీకు సువార్తికుడు లేడు మీకు ప్రవక్త లేడు మీకు అపోస్తర్ లేడు మీకు ఉపాధ్యాయుడు లేడు మీకు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు బోధిస్తున్నాడు యు ఆర్ గ్రేట్ పీపుల్ మ్యాగ్నిఫై హీజ్ నేమ్ మ్యాగ్నిఫై హీజ్ నేమ్ పరిశుద్ధాత్ముడు పనివాడు అయి ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు ఏమై ఉన్నాడు చెప్పండి పరిశుద్ధాత్ముడు పనివాడు అయి ఉన్నాడు హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ సే అగైన్ హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది లాడ్ ఆల్ మై కి పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు తయారు చేస్తున్నాడు హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ ఎ క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ బీయింగ్ క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ హీఈస్ ప్రిపేరింగ్ యూ యూ ఆర్ అండర్ ప్రిపరేషన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అపసల్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ప్రాఫిట్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎవెంజనిస్ట్ యూ డోంట్ హ్యావ్ పాస్టర్స్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టీచర్స్ బట్ యూ హ్యావ్ హోలీ స్పిరిట్ Holy Spirit is a craftsman. He is preparing you. He is teaching you. You are great people. You are not Christians. You are children of God. You are not Christians. You are brothers to the Jesus. You are Christians. You are the God of God. 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 wonderful people god wanted to see that we should be united with each other manamu vakaratho vakaru kalisi undale nee meeda nuvvu chugulil cheppakoddu nee meeda nuvvu chugulil cheppakoddu naa meeda nuvvu danto cheppakoddu నా భార్య గురించి నీవు దీంతో చెప్పకూడదు నా కొడుకుల కొరకు మీరు మాట్లాడుకోకూడదు నా కొరకు నా భార్య కొరకు నా కూతురు కొరకు నా కోడల కొరకు నా మీరు మాట్లాడుకోకూడదు మీరు మాట్లాడుకుంటే మీరు క్షపించబడతారు మీకున్న ఆశీర్వాదం తొలగిపోతుంది దేవుని యొక్క దృష్టి మీ మీద ఉండదు మనము కలిసి ఉండాలి అందుకని God wanted to see our integrity, our unity. I am a God of God. I am a God of God. Praise the Lord. One day, I am a God of God. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. నేను దేవుని గూర్చి దేవుని వాక్యమును గూర్చి మీ ప్రిపరేషన్ను గూర్చి మీకు జ్ఞానములు ఎదుగు నిమిత్తము మీ రక్షకుడైన క్రిస్తియస్తు జ్ఞానములు ఎదుగు నిమిత్తము దేవుని మహిమలో కృపలో మీరు ఎదుగు నిమిత్తము నేను మిమ్మల్ని గద్దించుంటాను క్రమశిక్షణ నిమిత్తము మీకు గద్దించుంటున్నాను అయినను నన్ను క్షమించండి మనము కలిసి ఉండాలి నేను గొప్పవాడు కారు మీరు గొప్పవాడు కారు మనలో ఉన్న క్రీస్తు గొప్పవాడు నేను గొప్పవాడు కాను 
మీరు గొప్పవాళ్ళు గారు మనము దేవుని సంతానము మనము క్రీస్తు యొక్క సహోదరులము క్రీస్తు మన సహోదరుడు వండర్ఫుల్ యూనిటీ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుని యొక్క జ్ఞానములో మీరు ఎదుగు నిమిత్తము అందులో మనందరము ఐక్యత కలిగి ఉన్న నిమిత్తము ఆయన మనకు అపోస్తులు ఇవ్వలేదు మనకి 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 ఆయన మనకు ప్రవక్తలను ఇవ్వలేదు ఆయన మనకు సువార్థికలను ఇవ్వలేదు ఆయన మనకు పాస్టర్ని ఇవ్వలేదు ఆయన మనకు ఉపాధ్యాయులను ఇవ్వలేదు ఆయన మనకు పరిశుద్ధాత్మని ఇచ్చాడు పరిశుద్ధాత్మ మనకు బోధిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్మ మన పనివాడు హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ అవర్ క్రాఫ్ట్స్ మ్యాన్ హి డస్ వర్క్స్ ఫర్ యూ పరిశుద్ధాత్ముడు పని చేస్తున్నాడు అయ్ ఎవరక్కడ చిత్తం ప్రభు నువ్వు పోయి పని చేయి చిత్తం ప్రభు వెళ్ళి ఆ పని చేస్తాడు అదొక యాంజిల్ హూ ఐ హూస్ ద ఎస్ మై లో డూ దిస్ హీ విల్ గో అండ్ డూ దాట్ హీ ఈజ్ అన్ యాంజిల్ హూ ఇస్ దే ఎస్ మై లో యూ గో అండ్ డూ దిస్ ఎస్ మై లో he is another angel he will go and do that work being summoned by the lord the angels will go out in order to do the works of the god in the lives of his people aadhya meraku dootalu devuni sannidhi nundi bayitiki velli devuni prajala jeevithallo devudu aajya pinchina panulu chestaru vaaru pani vaallu పరిశుద్ధాత్ముడు దేవుడు ఆజ్ఞాపించడు దేవుడు చెప్పడు పరిశుద్ధాత్ముడే దేవుడు దేవునికి సంకల్పము కలిగిన వెంటనే దేవుని ఆత్మ వెళ్ళిపోయి ఆ పనిచేసేస్తుంది దేవుడు దేవునికి చెప్పుకుంటాడా అయ్ దేవుడా పోరా అని అంటాడా దేవుడే పనివాడు మీకు దేవుడు పనివాడు మీకు దేవుడు అపోస్తులుడు మీకు దేవుడు ప్రవక్త మీకు దేవుడు ఉపాధ్యాయుడు మీకు దేవుడు పాస్టర్ మీకు దేవుడు అన్ని ఎందుకే పరిశుద్ధాత్ముడే మీకు బోధిస్తున్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు బట్టిస్తున్నాడు మీకు ఎవరు బట్టిస్తున్నాడు మీరు భోజనం చేస్తున్నారో లేదా వాక్య భోజనం చేస్తున్నారా ఆధ్యాత్మిక భోజనం చేస్తున్నారా మరి ఆత్మీయ భోజనం ఎవరు పెడుతున్నాడు పరిశుద్ధ ఆత్మడు పెడుతున్నాడు ఆ పోస్తర లేడు ప్రముఖ లేడు సువార్థకుడు లేడు పాస్తర లేడు ఉపాధ్యాయుడు లేడు మరి దేవుడు ఆయన సర్వజ్ఞానములకు ధననిధి అయి ఉన్నాడు హీఈ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ విజ్డమ్ హీఈ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ హీఈ్ ఎ ట్రెజర్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనండి క్రీస్తు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునకు ధననిధి అయి ఉన్నాడు క్రీస్తు నూతన జన్మకు ధననిధి అయి ఉన్నాడు క్రీస్తు విడుదల చేయుటకు సామర్థ్యమై ఉన్నాడు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా క్రీస్తు అంటే ఎవరు క్రీస్తు అంటే మరియమ్మకు పుట్టినోడు కాడు క్రీస్తు అంటే హిలమ్మ చనిపోయినోడు కాడు క్రీస్తు అంటే మూడో రోజు లేచిపోయినోడు కాడు క్రీస్తు అంటే ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు యు ఆర్ హియరింగ్ అబౌట్ క్రైస్ట్ మీరు క్రీస్తుని కూర్చిన విషయములను వింటున్నారు ఇప్పుడు మీకు జాన్ చాప్టర్ వన్ యోహాను సువార్త మధుర అధ్యాయము పదహారవ వచనం ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొంది తిమి ఆఫ్ హిస్ ఫుల్నెస్ వాట్ ఇట్ మీన్ ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి అంటే ఏమిటి ఏమిటి ఆ పరిపూర్ణం ఆఫ్ హిస్ పవర్ 
ఆయన శక్తి ఆయన మహిమ ఆఫ్ హిజ్ గ్లోరీ ఆఫ్ హిజ్ విజ్డమ్ ఆయన జ్ఞానము ఆల్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ రిప్రజెంట్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ హీ he contained everything ayana em em kaligi unnadu kristulo em em unnavo avanni paripurnama ga unnave jeevamu jnanamu parishuddhata nirmalamu mahima నిత్య జీవము శక్తి సామర్థ్యము ఆయనకి ఏమేమి ఉన్నావో అవన్నీ ఎన్ను ఎలా ఉన్నాయి ఎలాగున్నాయి ఎలాగా గట్టిగా ఎలాగున్నాయి చదురా ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి మనమందరము కృప వెంబడి కృపను పొందితి ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి కృప వెంబడి కృప గ్రేస్ ఆఫ్టర్ గ్రేస్ ఆఫ్ హిజ్ ఫుల్నెస్ హ్యావ్ ఆల్ వి రిసీవ్డ్ అండ్ గ్రేస్ ఫర్ గ్రేస్ లా వాజ్ గివెన్ బై మోజెస్ బట్ గ్రేస్ అండ్ ట్రూత్ కేమ్ బై జీజస్ క్రైస్ట్ దాని కింద చదువురా దాని కింద ధర్మశాస్త్రము మోసే ద్వారా అనుగ్రహింపబడెను కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తు ద్వారా కలిగెను క్రీస్తు అంటే ఏమిటి సత్యము క్రీస్తు అంటే ఏమిటి కృప అనండి క్రీస్తు అనగా కృప క్రీస్తు అనగా సత్యము మీకు కృప సత్యము ఎవరి ద్వారా అనుగ్రహించబడింది గట్టిగా ఎవరి ద్వారా ఇప్పుడు క్రీస్తు అంటే ఏమిటో తెలిసిందా ఇప్పుడు క్రీస్తుని గురించి మీరు వింటున్నారు ద కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ హిజ్ ఫుల్నెస్ హ్యావ్ ఆల్ వి రిసీవ్డ్ గ్రేస్ ఫర్ గ్రేస్ కృప వెంబడి కృప ఆయన పరిపూర్ణతలో నుండి హ్యావ్ వి రిసీవ్డ్ మనము అందుకున్నాము ఆయన కృపలో పరిపూర్ణుడై ఉన్నాడు అని క్రీస్తు అనగా కృపలో పరిపూర్ణుడు ఆ కృప ఆ పరిపూర్ణత గల కృప ఆ పరిపూర్ణతతో కూడిన కృప ఆ కృప వెంబడి కృప క్రీస్తు నాకు దయచేసను దాని కిందకి మోజెస్ బ్రాట్ ద లా ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుని యుద్ధ నుండి మోజెస్ నియమావళి తెచ్చాడు ఆజ్ఞలు గల గ్రంథము తెచ్చాడు లేఖనము తెచ్చాడు పరిశుద్ధ లేఖనము తెచ్చాడు బైబిల్ తెచ్చాడు ఎవరు మోజెస్ క్రీస్తు అయితే కృపణి తీసుకొచ్చాడు ఆ కింద ఉంది జీసస్ బ్రాట్ గ్రీస్ మోజెస్ బ్రాట్ లా ఎవడు గొప్పడు ఎవడు గొప్పడు మోజెస్ లా నీకు ముక్కలు చేస్తుంది మోజస్ లా నీకు హింసిస్తుంది మోజస్ లా నీకు కష్టపెట్టిస్తాడు మోజస్ లా నీకు పనిష్మెంట్ ఇస్తుంది మోజస్ లా నీకు ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది మోజస్ లా నీకు ఇరకాటములు పెడుతుంది మోజస్ లా నీకు శిక్షిస్తుంది క్రీస్తు అయితే మీకు కృపతో నింపుతాడు కనికరముతో నింపుతాడు దయతో నింపుతాడు 
ఎందుకు ఆయన కృప అయి ఉన్నాడు ఇప్పుడు మీ మీద కృప రాజ్యం మేలుతుంది మోజస్ తెచ్చిన నియమావళి రాజ్యం వెళ్ళడం లేదు ద లా ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ నాట్ రూలింగ్ యూ ద లా ఆఫ్ ద లాడ్ ఈజ్ నాట్ రూలింగ్ యూ ద రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్ విచ్ మోజస్ బ్రాడ్ from god almighty is not ruling you now you are under the rule of grace you are under the rule of grace grace is ruling you no law ipudu neeku niyamam ledu no law can touch you because you are under the grace varsham padutundi godugu pattukoni now వర్షం గొడుగు మీద పడుతుంది నీ మీద పడటం లేదు నీవు క్రీస్తుకి సహోదరుడు నీవు దేవుని సంతానము నీవు క్రీస్తు కృపలో ఉన్నావు కనుక దేవుని యొక్క దేవుని యొక్క నియమము నిన్ను ముట్టుకోలేదు బికాస్ యు కవర్డ్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ ద లో ఇప్పుడు చలేస్తుంది భయంకరంగా చలేస్తుంది మంచు కొండల మీద నువ్వు ఉన్నావు నువ్వు ఒక రజాయి కప్పుకున్నావు మంచు పడుతుందా లేదా మీరు రజాయి కప్పుకోయిన్నారు ఏం కప్పుకోయిన్నారు మంచు పడుతుందా లేదా నీ మీద పడుతుందా దేని మీద పడుతుంది అలాగే దేవుని యొక్క నియమములు పద్ధతులు నీ మీద పడ్డం లేదు ఎందుకంటే నీ మీద కృప ఉన్నది you are under the grace you are covered by the grace new krupa cheta kapavadi unnavu krupa lo kapavadi unnavu varsham padutundi goligu meedu padutunda nee meedu padutunda nee meedu em undi varsham ekka padutundi daiva santanama kristu sahodarulara మీ మీద ఏముంది కృప ఏముంది దేవుని యొక్క పద్ధతుల నియమములు ఎక్కడ పడుతున్నాయి ఆ కృప మీద పడుతున్నాయి నీ మీద పడటం లేదు కృప దాన్ని అడ్డుకుంటుంది మీకు అపోస్తులు లేరు మీకు ప్రవక్తలు లేరు మీకు సువార్థికులు లేరు మీకు పాస్టర్లు లేరు మీకు ఉపాధ్యాయులు లేరు మీకు పరిశుద్ధాత్ముడు ఉన్నాడు పరిశుద్ధాత్ముడు మీకు బోధించి ఉన్నాడు చూసారా ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అనండి ద అవేర్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ గట్టిగా కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ మళ్ళీ క్రీస్తుని గూర్చి అవగాహన మీరు వింటున్నది పరిశుద్ధాత్మను మీకు తెలియజేయించున్నాడు మీరు వింటున్నది పరిశుద్ధాత్మను మీకు బోధించుచున్నాడు ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ ఈజ్ ఎట్ టు బి క్రైస్ట్ కాన్షియస్ every man and woman of the christian faith in this country must have the proper awareness of christ bharat deshamlo unna kristava samajamlo prati stri prati purushudu krishna gurchi sariyana avagahana kaligi undali meer chaala meer chaala bhagyavantulu endukante devuni aatma meeku bodhinchuchunnadu honor the lord with a big song somebody say hallelujah you must have a proper consciousness of christ you got to be conscious about your christ you must have proper awareness of your christ stand up and say 
God Almighty. I am not soul. I am fully conscious of Christ. I am fully aware of Christ. I have complete awareness of Christ. Christ ne kuchhe paripur na mai na abagahan na akonde de kuchonde. Christ and David. Christ and David. What is Christ? He is a ransom. He is a ransom. Christ and God. Sixala konda. Sixala konda. Konta. Ichi. Sixu pundu chunda varni konale. శిక్ష పొందుచున్న వాడికి శిక్ష లేకుండా కొంత చెల్లించి వాడిని కొనాలి దాని ఇంగ్లీష్లో ర్యాన్సమ్ అంటారు ర్యాన్సమ్ అంటే కొంత ద్రవ్యము శిక్ష లేకుండా వాడు విడిపించబడినట్లు కొంత ద్రవ్యం ఇచ్చి వాడిని కొనాలి అందుకే క్రీస్తు రక్తమిచ్చి ప్రాణమిచ్చి మిమ్మల్ని కొన్నాడు మీకు శిక్ష లేకుండా మరలా మీరు శిక్షింపబడకుండా ఉండాలని మీకు కృపతో కప్పాడు మీరు కృపలో ఉన్నారు ఎవడైనా చూస్తే మీరు కనబడరు ఎందుకంటే క్రీస్తు మీకు కృపతో కప్పున్నాడు యు ఆర్ కవర్డ్ విత్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ జీజస్ నోబడి కెన్ సీ యూ the demon can see you no the demon cannot see you the demon cannot touch you the demon cannot look at you because you are covered with the grace of christ duratma ninnu chodaledu duratma ninnu pattukoledu shaitan ninnu kanugonaledu endukante neevu క్రీస్తు కృపలో కప్పబడి ఉన్నావు క్రీస్తు నన్ను దాచి ఉన్నాడు నీవు క్రీస్తు కృపలో దాగి ఉన్నావు అందుకని నిన్ను అపవాది కనుగొనలేడు నిన్ను నీ శత్రువు కనుగొనలేడు ప్రజలో ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ every pastor every evangelist every elder of the christian church every deacon every christian teacher every teacher of the bible school must have proper awareness of christ i am fully conscious about christ i am fully aware of the christ Christ is a redeemer. I am the most accurate. He delivers the people from the bondage. Banda kala yunna prajalanu vimochin chutak vidipin chutak ko Christu bolo kamana ko chadu. Christ is a redeemer. He delivers the people of God from the bondage of sickness. From the bondage of foolishness avivekapu agnyanapu bandakala nundi vidipinchataku kristu bhoolokamana avatarinchano meeku parishuddhaatmanu bodhinchuchunnadu kanaka meeku bandakala levu meer vidipinchabadi unnaru meer nadipinchabaduchunnaru mee mundur nadichunna vaadu parishuddhaatmudu మీకు నడిపించుచున్న మీ నాయకుడు క్రీస్తు హీజ్ యువర్ మాస్టర్ హీజ్ యువర్ గైడ్ హీజ్ యువర్ కౌన్సిలర్ ఆయన నీకు ఆలోచన కలిగించుచున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ఆలోచనకర్త యువర్ గ్రేట్ పీపుల్ యువర్ వెరీ గ్రేట్ క్రైస్ట్ ఈజ్ రిడీమర్ వాట్ ద రిడీమ్ ఈజ్ 
విడుదల అంటే ఏమిటి విమోచనము అంటే ఏంటి వట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ రిడీమ్ విడిపించుట అంటే అర్థమేమిటి విడిపించుట విడిపించుట అంటే అర్థమేమిటి ఇలా రావయ్యా విడిపించుట అంటే అర్థమేమిటి ఇప్పుడు చూడండి ఇది పట్టుకో అది ఎక్కడుంది నా చేతిలో ఎక్కడుంది నా చేతిలో అది నీదే నాదా నాది ఇప్పుడు అది ఎందులో ఉంది బంధకంలో ఉంది ఎందులో ఉంది బంధకంలో ఉంది ఇప్పుడు దాన్ని నేను విడిపించాలి నా ఇట్స్ అండర్ బాండేజ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ హిజ్ హ్యాండ్స్ దిస్ ఈజ్ హిజ్ ప్రాపర్టీ నవ్ ఐ హ్యావ్ టు రిడీమ్ ఇప్పుడు దీన్ని దాన్ని విడిపించాలి విడిపించాలి కనుక నాకు ఇది కావాలి నువ్వు అని వంద రూపాయలు ఇయ్యాను వంద రూపాయలు ఇవ్వండి వంద రూపాయలు ఇస్తే ఇస్తావా ఇప్పుడు ఇది వంద రూపాయలు ఇచ్చి విడిపించాలి దీన్ని విడిపించాలంటే నేను ఏమి ఏమి ఇవ్వాలి వంద రూపాయలు ఇప్పుడు ఇన్ ఆర్డర్ టు రిడీమ్ దిస్ ఫ్రమ్ హిస్ బాండేజ్ ఐ హ్యావ్ టు పే and and purchase back i have to pay him 100 rupees and i have to purchase back avadi 100 rupees ichi nenu malla tirigi dinna konali ippudu evaru didi meedi evaru didi meedi enduko nen tirigi konnanu enduko meer tirigi konnaru ఎంత ఇచ్చుకున్నాను వంద రూపాయలు అలాగే భూలోకంలో ఉన్న క్రైస్తవ ప్రజలకి దేవుడు కొన్నాడు దేవుడు కొన్నాడు ఇది నేను కొంట ఇది నా సొత్త అయింది అలాగే ఆయన మిమ్మల్ని కొన్నాడు ద మీనింగ్ ఆఫ్ రెడీమ్ ఈజ్ కాల్డ్ Purchase again, buy again. Yes, we must have got a young man. And that's the moment he did it. 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 That's the moment he did it. Go. The meaning of the term redeem is called to buy back. to buy again to buy back first corinthian chapter 15 epistle first corinthian epistle first corinthian corinthian grasana madara patrika chapter 15 15th adhyayam 45th avachanam read again ఆదాము అను మొదటి మనుష్యుడు ఆదాము అను మొదటి మనుష్యుడు మొదటి మనుష్యుడు జీవించు ప్రాణి ఆయనని వ్రాయబడి ఉన్నది వాడు జీవించే ప్రాణి ద ఫస్ట్ యాడమ్ ఈజ్ ద లివింగ్ సోల్ ద ఫస్ట్ యాడమ్ ఈజ్ లివింగ్ సోల్ అనండి ద ఫస్ట్ యాడమ్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ యాడమ్ లివింగ్ సోల్ మొదటి ఆదం జీవించు మనస్సు అయి ఉన్నాడు జీవించు జీవమై ఉన్నాడు ఆ తర్వాత కడపటి ఆదాము జీవింపజేయు ఆత్మ ఆయన సెకండ్ యాడమ్ ఈజ్ రెండవ ఆదం నీకు జీవింపజేయు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు క్రీస్త అంటే అర్థం ఏమిటి జీవింపు చేయు రెండవ ఆదం నిన్ను జీవింపు చేయు రెండవ ఆదం ఎవరు క్రీస్తు ద ఫస్ట్ ఆదం ఈజ్ ఎ లివింగ్ సోల్ నివాసము చేయు మనస్సు అయి ఉన్నాడు జీవి జీవించుచున్న జీవి అయి ఉన్నాడు రెండవ ఆదం నిన్ను జీవింపు చేయు ఆత్మ అయ్యి ఉన్నాడు క్రీస్తు అంటే అర్థం 
క్రీస్తు అంటే జీవింపజేయు ఆత్మ అనండి క్రీస్తు అనగా జీవింపజేయు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు మరి చదువు అది నలభై ఐదు ఆదాము అను మొదటి మనుష్యుడు జీవించు ప్రాణి ఆయనని వ్రాయబడి ఉన్నది కడపటి ఆదాము జీవింపజేయు ఆత్మ ఆయన పీపుల్ ఇన్ ద వరల్డ్ దే మే బి హిందూ దే మే బి క్రిస్టియన్ దే మే బి ముస్లిం దే మే బి ఈస్టర్న్ దే మే బి వెస్టర్న్ దే మే బి సౌదరన్ దే మే బి నార్తన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ లినియల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యాడమ్ we people believers of the lord the strong believers of the lord we are not lineal of first adam we are lineally of christ we are not lineal of first adam we are lineally of second adam ఇంగ్లీష్లో లీనియల్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే డిసెండెంట్ అని అర్థం లీనియలీ మీన్స్ వంశ పారంపర్యముగా ప్రపంచంలో ఉన్న సర్వజనులు మొదటి ఆదం యొక్క మొదటి ఆదం యొక్క డిసెండెంట్స్ అంటే సంతానం మొదటి ఆదం యొక్క సంతానము మనమైతే లినియలీ క్రీస్తు యొక్క వంశ పారంపర్యంలో వచ్చున్నాము క్రీస్తు యొక్క వంశ పారంపర్యము కనుక క్రీస్తు ఎక్కడ ఉంటే మనం అక్కడే ఉండాలి క్రీస్తు ఎక్కడ ఉంటాడు దేవుని సన్నిధిలో మనం ఎక్కడ ఉండాలి ఎందుకు వంశ పారంపర్యముగా లినియలీ we are not descendants of first adam we are lineally christ manamu christ yokka vamsa paramparyam lo unna vaalamu christ vamsa sthuram manamu our dynasty is holy dynasty mana vamsamu pavitramaina vamsamu because christ is holy christ is glory so we are partakers of the glory manamu aina mahimulo paalu pondu varamu we are partakers of the glory because christ is glory christ is holy christ is glory christ is divinity so we are part of the divinity anandi leiche nirvanandi అనండి క్రైస్ట్ ఈజ్ హోలీ క్రైస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ ఇటర్నల్ క్రైస్ట్ ఈజ్ గ్లోరీ ట్రూత్ హోలీ అండ్ ప్యూర్ సో ఐ ఆమ్ పార్టే క్రాఫ్ హోలీ Christ nature, Christ nature life eternal, life eternal and, and purity, purity. christ ye vidhamaga sarva satyamu mariyu maha parishuddhata nitya jeevamu mahima ayyunnado atvale manam kuda christ mahimalo christ parishuddhatalo christ nitya jeevamulo christ nirmalamulo మనము పాలి భాగస్తులమై ఉన్నాము ఓకే యు ఆర్ గ్రేట్ ప్రైజ్ లోడ్ ప్లీజ్ శ్రీరామ్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్రైస్ట్ కాన్షియస్ అనండి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్రైస్ట్ కాన్షియస్ మళ్ళీ చెప్పండి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఇది 
క్రీస్తు అవగాహన ఇది క్రీస్తుని కూర్చి అవగాహన మొదటి కొరంతి పదిహేనవ అధ్యాయంలో నలభై తొమ్మిదో వచనం చదువు మనము మంటి నుండి పుట్టిన వాని పోలికను ధరించిన ప్రకారము పరలోక సంబంధి పోలికయు ధరింతుము మనం బూడిది నుంచి పుట్టిన వాళ్ళం కాము మనము క్రీస్తు నామమున జన్మించిన వాళ్ళము ఆత్మ ద్వారా జన్మించిన వాళ్ళము మనము మట్టి నుండి పుట్టినోళ్ళం కాము మనము క్రీస్తు ద్వారా జన్మించిన వాళ్ళము వీఆర్ బోర్న్ అగైన్ పీపుల్ మనము తిరిగి జన్మించిన వాళ్ళము మనం మట్టి నుండి పుట్టినోళ్ళం కాము లోక సంబంధమైన క్రైస్తవులు అల్ప విశ్వాసులైన క్రైస్తవులు అవిశ్వాసులైన క్రైస్తవులు కుళ్ళు కపటము ద్వేషము గల క్రైస్తవులు మట్టి నుంచి పుట్టిన వారు మీరు మట్టి నుండి పుట్టిన వారు కారు మీరు ఆత్మ ద్వారా పుట్టిన వారు మీరు ఆత్మేచ్ఛ వలన జన్మించారు మీరు ఆత్మ సంబంధీకులు మీకు పరలోక రాజ్యం మీదే క్రీస్తు మీ వాడు క్రీస్తు మీ అన్న క్రీస్తు మీ సహోదరుడు క్రీస్తు మీకు తండ్రి క్రీస్తు మీకు తండ్రి క్రీస్తులో మీరు పాలి భాగస్తులై ఉన్నారు క్రీస్తు కృపలో మీరు ఉన్నారు క్రీస్తు తన కృపతో మిమ్మల్ని కప్పి ఉన్నాడు మరి ఎట్లాదా మట్టిలో నుంచి నువ్వు పుట్టావు నా 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 మొదటి ఆదం లినియలి వంశ పారంపర్యముగా వీఆర్ ద లినియల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఆడం మనము మొదటి ఆదం యొక్క సంతానము అయితే క్రీస్తు ద్వారా మనము దేవుని సంతానము మనకు ఇప్పుడు ఆదంతో సంబంధం లేదు ఆదం సంతానంతో సంబంధం లేదు క్రీస్తుతో సంబంధం ఉన్నది క్రీస్తు మహిమలో ఉన్నాము క్రీస్తు పవిత్రతలో ఉన్నాము క్రీస్తు జీవములో ఉన్నాము క్రీస్తు యొక్క నిర్మలములో ఉన్నాము మనము నిర్మలము మనము సజీవులము మనము పరలోక భాషలము మనము చర్చ్ మెంబర్లము కాము ఏ మెంబర్ ఈజ్ అన్ ఒబీడియంట్ ఏ సిటిజన్ ఈజ్ అన్ అథారిటీ యు ఆర్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ చర్చ్ యు ఆర్ సిటిజన్ ఆఫ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ దిస్ ఈజ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఇది దేవుని సామ్రాజ్యము వి హ్యావ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ హెవెన్ మనం పరలోక రాజ్యములు దూరాలి ఇప్పుడు మనము దేవుని రాజ్యములు విన్నాము మనం ఎక్కడ ఉన్నాము మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మనము పౌరులము అనండి నేను పౌరుడును దేవుని రాజ్యములో నేను పౌరుడును నా రాజ్యము పరలోక రాజ్యము నేను పరలోకములో పౌరసత్వము కలిగి ఉన్నాను ఎందుకనగా దేవుని రాజ్యములో నేను పౌరుడను యు ఆర్ సిటిజన్ ఆఫ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ దిస్ ఈస్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ యు ఆర్ ద టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ యు హార్ట్ ఈస్ టెంపుల్ ఆఫ్ గాడ్ స్పిరిట్ as a whole you are a dwelling place of god this is god's kingdom you are citizen of god's kingdom you are not member of church a member of church will be an obedient a citizen will be having an authority to fight with god oka pavrudu tana pavrusattam nimittamu aina poraragaladu oka member వాడు విధేయుడిగా ఉంటాడు ఎస్ సార్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏ మెంబర్ షెల్ బి అన్ ఒబీడియంట్ ఏ సిటిజన్ విల్ హ్యావ్ అన్ అథారిటీ టు ఫైట్ విత్ ద క్రియేటర్ సృష్టికర్తతో నీవు పోరాడుటకు నీకు పౌరసత్వం ముందు కనుక నీకు అధికారం ఉన్నది ఏ మెంబర్ కెనాట్ ఫైట్ ఏ మెంబర్ విల్ బి ఆల్వేస్ obedient cheppandi i am not member of church i am not member of 
లేదండి నిలబడండి అనండి గాడ్ ఆల్ మై కి ఆసమ్ గాడ్ ఐ ఆమ్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ ఎనీ చర్చ్ ఐ ఆమ్ సిటిజన్ ఆఫ్ గాడ్స్ కింగ్డమ్ ఐ ఆమ్ నాట్ మెంబర్ గట్టిగా ఐ ఆమ్ నాట్ మెంబర్ బికాస్ a member will be always obedient i am not member of church i am citizen of god's kingdom i am an authority a citizen have authority my citizenship is in the kingdom of heaven now i am not member of any church because i am citizen of god's kingdom nenu devuni samrajyamulo pavrushottamu kaligi unnanu నేను దేవుని సామ్రాజ్యములో పౌరుడను దేవునితో నేను పోరాడగలను దేవునితో నేను పోరాడగలను ఎందుకు తెలుసండి మీరు పౌరులు అందుకే మీరు పోరాడగలరు your god is president of his kingdom and my god is my god is president of his kingdom i am citizen of god's kingdom i can fight with the lord for my needs ni avasaralu koraku nevu devunto poraadagalu అబ్రహాము కంటే యాకోబు కంటే నేను ఎక్కువ ఎక్కువ బలాఢ్యుడను ఎందుకంటే పోరాడగలను ఏమంతో నా ప్రెసిడెంట్తో నా రాజ్యము దేవుని రాజ్యము దేవుని రాజ్యానికి దేవుడే ప్రెసిడెంట్ అలలియా మిగిలింది వచ్చే వారని చెప్తాను పద్నాలుగు గ్రంథములు మొదటి గ్రంథము ఇదిగో ప్రకటన గ్రంథము వాల్యూమ్ వన్ రెండు వేల నాలుగు డిసెంబర్లో దీన్ని పబ్లిష్ చేశాను ప్రింట్ చేశాను రెండవది ప్రకటన గ్రంథం వాల్యూమ్ టూ తర్వాతను సత్య ప్రదర్శిని అంటే సత్యమును ప్రదర్శించేది సత్యమును రుజువు చేసేది సత్యము నేనే సత్యము ఎవరన్నారు ఏసు అన్నాడు నేనే సర్వసత్యము సత్యము నీలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు అది నేను సర్వసత్యములోనికి కనిపోవును అన్నాడా మా బావి చదివి నాకు అన్నాడు ఇంత జ్ఞానం నీకు ఎక్కడరా అన్నాడు ఏసు ప్రభు లోపల దూరడు కనుక ఆ జ్ఞానం వచ్చిందండి ఇక వెనక్కి చూడ నా ఫోటో ఇదిగో మిస్ దేవయాని ఒక జనరల్ కూదురు నీకు పెళ్లి చేసుకుంటున్నా అన్నాడు దేవుడు వద్దన్నాడు వద్దు మన చరిత్ర రాయాలి వాస్తానన్న నా ప్రియురాలు ప్రపంచంలో మొట్టమొదట పరమగీతం మీద రాసిన వాడిని నేనే ఇట్స్ నాట్ కామెంట్రీ ఇట్స్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సాంగ్ ఆఫ్ సాలమాన్ ఇది ఆత్మీయ అనుబంధం ఇదిగో జనన ఒక పరిశీలన ఇది కేవలం నా లైఫ్ హిస్టరీ లైఫ్ హిస్టరీ వేరు టెస్ట్ మని వేరు ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నాయి నేను విదేశాల్లో చర్చెస్లో టీచింగ్ చేస్తున్నట్టు మాట్లాడుతున్నట్టు పాఠాలు నేర్పిస్తున్నట్టు బైబిల్ స్టడీ తీసుకుంటున్నట్టు ఇది మా అమ్మగారు నీ జీవితంలో దైవ ప్రణాళిక నీ జీవితంలో ప్రతి మనిషి జీవితంలో ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో దేవుడు ఒక ప్రణాళిక వేసి ఉన్నాడు ఆ ప్రణాళిక నెరవేరుతుందా లేదా యుద్ధ నైపుణ్యుడు జాషువ గ్రంథంలో 
ఎన్ని అధ్యాయులు ఉన్నాయో అన్న అధ్యాయులు ఇందులో ఉన్నాయి పదమూడు అధ్యాయం మీకు అర్థం కాలేదు ఇక్కడ పదమూడు అధ్యాయం చదువు తొమ్మిదో అధ్యాయం అర్థం కాలేదు ఇక్కడ తొమ్మిదో అధ్యాయం చదువు జాషువ గ్రంథంలో ఒక్కొక్క అధ్యాయం మీద ఒక్కొక్క రెవల్యూషన్ రాసి ఇదిగో దాని పేరు యుద్ధ నైపుణ్యుడు అని పేరు పెట్టాడు ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మాభిషేకం ఇది మొదటి ముద్రణ రెండు వేల రెండులో ముద్రించాను రెండు వేల రెండులో మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో పదివేలు పదివేలు ఇరవై వేలు పుస్తకాలు చరణ్ నుండి విడుదల అంటే నేను బేల్ నుంచి విడుదల కాదు చరణ్ అంటే ఏమిటి విడుదల అంటే ఏమిటి మనుషుల చెరలో ఉన్నారు విడుదల కావాలి ఏమంటున్నాడు ఐమ్ ది రిడీమర్ ఏమన్నాడు నేను విమోచించి వాడిను అది చెరలో ఉన్న మిమ్మల్ని విడుదల కలిగిస్తున్నాను అన్న దాని మీద ఈ టాపిక్ రాశాను రిజ్లీ పార్ట్ టూ ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఈ పుస్తకం ఇది ఏడు వేల రూపాయలు ఇది కావాలని వాళ్ళు ఏడు వేలు పంపించాడు దీనిలో నో కన్ఫర్ వాటి అందుకే కన్ఫర్మ్ అండి కాపులేట్కి ఇస్తాను ప్రతి పుస్తకం వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలకి ఇస్తాను ఇది రిజర్వేషన్ పార్ట్ వన్ ఇది టెన్ థౌజండ్ ఇది అది సెవెన్ థౌజండ్ ఇది టెన్ థౌసండ్ తగ్గింది ఒకేసారి పుస్తకాలను తెప్పించుకుంటే ఐదు వందల రూపాయలు రేట్లో ఇస్తాను ఒక్కొక్క పుస్తకం తెప్పించుకుంటే ఎనిమిది వందలు ఒకేసారి పుస్తకాలన్నీ కావాలి అంటే ఒక్కొక్క పుస్తకం ఐదు వందలు ఈ రెండు తప్ప ఇది ఏడు వేలు ఇది పదివేలు ఇంకొక బుక్ ఉంది బైండింగ్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ రెండు బైండింగ్లు చేస్తున్నాను దీని పేరు విజయజ్యోతి మొత్తం పద్నాలుగు గ్రంథములు పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు నా మీదకి నాలోనికి వచ్చి నా నాలుగును నా పెదవులను స్పర్శించాడు ఇలా చెప్పంటే అలా చెప్పాను అది కాదు ఇదే అన్నాడు ఆ విధంగా చేయించాడు ఆ విధంగా రాయించాడు ఇదిగో ఈ బుక్స్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉన్నాయి బుక్స్ అన్నీ కావాలనుకుంటే ఒక్కొక్కటి ఐదు వందల రూపాయల చొప్పున ఇస్తాను ఒక్కొక్క బుక్ కావాలంటే ఎనిమిది వందల రూపాయలు ఇస్తాను ఆ రెండు పుస్తకాలకి నో కన్సెషన్ టెన్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్